ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ராகி புட்டு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து ஒரு கப் ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கடையில் போட்டுட்டு அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் வறுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு புட்டு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த மாவில் பச்சரிசி மாவு வேறு எந்த மாவில் நீங்கள் புட்டு பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி வறுத்துட்டு யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புட்டு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுலேயே உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறேன் இப்போ இந்த மாவில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி இந்த மாதிரி ஊற்றாமல் மி தெளித்து விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து தண்ணி கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து வந்து நம்ம சேர்க்க முடியும் ஒரு வேளை தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா புட்டு வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமாக வேகாது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து விட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவு வந்து நல்லா தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி பிடிச்சி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மாவு கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது அப்படி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் அதை இந்த மாதிரி சளிச்சுட்டு இந்த மாவெல்லாம் கை வச்சு தேய்ச்சி விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உதிரி உதிரியாக வந்து கிடைக்கும் மாவு இதை அப்படியே இட்லி தட்டில் வச்சு வேக வச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பூ மாதிரி இருக்குங்க புட்டு வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சிடலாம் இது வேகிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆகும் இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுட்டு இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் ஆகட்டும் அதுக்குள்ளே நாம் இந்த கடலைப்பருப்பை வந்து அரைச்சிக்கலாம் நான் வந்து கால் கப் கடலைப்பருப்பு வந்து எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதை மிக்சியில் போட்டுட்டு நல்லா அரைச்சிடலாம் இந்த புட்டில் வந்து கடலைப்பருப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த பொடி சேர்க்கும்போது இது அப்படியே இருக்கட்டும் புட்டு வெந்திரிச்சு அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இது வெந்திரிச்சு அப்படின்னு பார்த்துடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் தொட்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாமல் வரணும் அப்படி வந்தாலே உங்களுக்கு குக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இது அப்படியே ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு அந்த கட்டியெல்லாம் லைட்டாக வந்து இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுருங்க விட்டுட்டு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த கடலைப்பருப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது கூட வந்து தேவையான அளவு நான் வந்து ஒரு அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை வந்து சேர்த்துருக்கேன் இதில் நீங்கள் வெள்ளம் சேர்க்கணும் அப்படின்னாலும் சேர்க்கலாம் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட எள்ளு பொடியை வந்து இந்த மாதிரி வறுத்து பொடி பண்ணி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்க்கும் போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா தேங்காய் பூவும் சர்க்கரை மட்டும் கூட சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க கடலைப்பருப்பு போட்டு சாப்பிட்றது கண்டிப்பாக வந்து இதை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை ச